Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Và đến với chị Dậu ngày hôm nay thì Tâm An sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Thanh và gửi tới cho quý vị phần cuối của bộ truyện Đêm Tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là quý vị đang rất ngạc nhiên đúng không ạ? Bởi vì bộ truyện này đang được diễn đọc qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Nhưng mà bởi vì ngày hôm nay thì Hồng Nhung có vấn đề về sức khỏe nên là Tâm An thay mặt cho Hồng Nhung, thay mặt cho tác giả Thanh Thanh xin được gửi tới cho quý vị phần cuối của bộ truyện này. Hy vọng rằng quý vị và các bạn à, sẽ thông cảm cho sự gián đoạn của kênh chị Dậu. Bởi vì chúng ta luôn nói rằng là có sức khỏe là sẽ có tất cả. Vì thế nên Tâm An cũng hy vọng rằng là quý vị à, qua màn ảnh nhỏ này thì sẽ luôn giữ sức khỏe để chúng ta có một sức khỏe tốt để lắng nghe những câu chuyện mà kênh chị Dậu sẽ gửi đến cho quý vị. À, và không dài dòng nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của đêm tình có phần diễn đọc của Tâm An. Hai người đứng nhìn nhau thật lâu, nếu không có tiểu bảo nhắc nhở, e rằng họ quên mất bản thân của mình đang ở nhà hàng. Đây không phải là nơi riêng tư, để giải bày tình cảm quá mức. Mùa vội vã đưa cánh tay lên, gạt đi những giọt nước mắt. Hiểu bế con quay lại bàn ăn của mình, cả ba cùng ngồi xuống. Chưa ai nói với nhau câu gì, Hiểu vẫn dùng ánh mắt chất chứa cảm xúc ấy, lặng lẽ quan sát cô. Người phụ nữ của anh đã rắn giỏi hơn rất nhiều, dáng người không thay đổi gì. Nhưng khuôn mặt đặc biệt chín chắn hơn Anh không biết quãng thời gian qua Cô đã vượt qua những gì Để nuôi con khôn lớn Nhưng anh hiểu một điều rằng Đó là những ngày tháng không hề dễ dàng Với một người phụ nữ Khi đảm nhận cùng lúc hai nhiệm vụ Đó là vừa làm mẹ Và vừa làm bố Vừa nuôi con nhỏ Lại phải gánh vác kinh tế gia đình Còn mẹ già sức yếu nữa Hiểu cảm thấy bản thân của mình thật là có phúc nên ông trời mới ban cho anh một người phụ nữ tuyệt vời như vậy Có lẽ lúc trước Anh không may mắn Nên đã mất mẹ từ sớm Nên ông trời đã bù đắp lại cho anh Em già Em xấu quá à? ừ, Sao anh nhìn em kỹ thế Mùa bị nhìn lâu quá Nên cô thấy ngại ngùng Bởi vì lâu ngày không gặp nhau Cảm giác tái ngộ bây giờ Khiến cho cô có chút bối rối Giống như đang hẹn hò yêu đương buổi đầu tiên vậy Tiểu bảo không quan tâm lắm đến cảm xúc và tâm tư của người lớn. Cậu bé ngậm cái ống hút và mút chùn chụt, kêu rõ to. Nước dầu màu hồng ngọt ngọt làm cậu bé khoái chí. Mẹ ơi, nước ngon lắm. Bố mua cho con đấy. Tiểu bảo khoe khoang. Ừ, thế con uống nhiều vào nhá. Hai bố con đến đây lâu chưa? Mùa nói với con nhưng ánh mắt lại nhìn vào hiểu. Cô không biết anh đã về đây từ bao giờ. Chỉ biết là khi anh xuất hiện. Đã làm cho cô quá bất ngờ Xúc động không thể nào diễn tả thành lời Em uống nước gì Để anh gọi Dạ không cần đâu ạ à. Em đứng bếp cả ngày Người mùi dầu mỡ đã thấy sợ rồi Cho em cốc nước lọc nhé Cho hai cốc nước lọc nhé Em ơi Hiểu quay ra nói với nhân viên phục vụ Một lát sau họ mang nước lên Hiểu nhâm nhi nước lọc mà cảm thấy Nước hàng ngày không có vị gì Hôm nay bỗng ngon lạ thường Anh là đang uống nước hay là uống tình đây Có quá nhiều điều muốn hỏi Có quá nhiều điều muốn được giải bày Kể lể Nhưng cả hai lại không biết bắt đầu từ đâu Ba năm trời đằng đẵng Chắc chắn là đã xảy ra không ít chuyện Nhưng lúc này Vì quá vui Nên họ chỉ biết im lặng nhìn ngắm đối phương Và thỉnh thoảng lại quan sát Đứa con nhỏ dại Khung cảnh hạnh phúc gia đình này Thật giống như một giấc mơ Nhưng đó là sự thật Phải đánh đổi bao nhiêu nỗ lực và cố gắng Mới có được khoảnh khắc tuyệt vời này Trời hãy còn mưa đấy 7 giờ tối rồi Tiểu bảo à Chúng ta về nhà Cả bà ngoại ở nhà chờ cơm Lo lắng nhá Nhưng mà con chưa ăn xong mà Bố Trà sữa con chưa uống miếng nào Hiểu thì nghe lời của mùa Anh sợ mẹ cô ở nhà mong Nên mới khuyên nhủ con trai Con yêu này Bố gọi một ly trà sữa khác Đem về nhà cho con uống nhá Được không nào Dạ được ạ à. Ngoan lắm Em ơi Cho anh một ly trà sữa Và không chân trâu nhá Sai mờ Cho bé mang về nhá Không được quá ngọt Và em ơi Đừng có cho đá nhá Hiểu nói với nhân viên phục vụ Vẫn là anh biết quan tâm đến con Sợ con uống đồ ngọt quá Sẽ bị sâu răng Uống lạnh Thì dễ bị viêm họng Bởi vậy đặc biệt dặn dò Nhân viên pha chế chú ý Mùa quan sát Và thấy hài lòng vô cùng Ba năm trước 
Anh chu đáo ra sao Thì bây giờ còn tinh tế hơn gấp bội Thật là không uổng phí Sự kiên nhẫn chờ đợi Và tình cảm của cô dành cho anh Hiểu gọi taxi về nhà Nhưng mùa đã vội vã ngăn lại ấy em có xe máy Mình đi xe máy nhá Chưa đến 2km Đi taxi lãng phí lắm Mà lúc hai bố con đến đây Đi bằng cái gì đấy Anh gọi taxi Con đi ô tô với bố hiểu đấy Bố con anh sướng nhờ Hay là mình đi đâu đó ăn tối đi Không được đâu ạ à. Còn mẹ ở nhà nữa mà anh Để mẹ chờ cơm một mình tội lắm Dịp khác đi Rồi đón cả mẹ đi cùng Thôi thế cũng được Nào hai mẹ con lên xe Bố trở về nhà Hiểu lái chiếc xe máy của mùa Xe mua đã được 2 năm Nhưng vẫn còn rất mới Vì đa phần chỉ dựng một chỗ Quãng đường chưa đầy 2 km Ngày đi hai lần đến đây rồi thôi nên không phải sửa sang hỏng hóc cái gì Động cơ vẫn còn khá mượt và êm Mẹ của tiểu bảo giỏi quá nhở Đã tự mua được xe rồi hmm. Em còn sắp mua được cả ô tô ấy chứ Vậy á Thế thì hay rồi Chuyến này bố con anh có xe đẹp để đi Mà không phải phụ thuộc vào người khác rồi Này nhá Anh cứ nằm mơ đi Thế hôm nay mẹ chiêu đãi bố con mình Món gì ấy nhỉ Tiểu bảo Con no lắm con không muốn ăn gì nữa đâu Con uống nước no rồi Con mà không ăn cơm Thế ly trà sữa kia Mẹ uống hết đấy nhá Ôi thôi được rồi con ăn con ăn Hiểu nghe mùa đe dọa con như vậy thì bật cười Nhưng anh không dám cười to Vì sợ sẽ sinh hư cho tiểu bào Trẻ nhỏ không rèn rũa Thì lớn lên sẽ rất khó dạy Thấy con dằm sắp nghe lời mẹ Anh rất yên tâm Đi một lát đã về đến nhà Bà ngoại tiểu bào đã dọn cơm và chờ sẵn Cậu bé thấy bà liền chạy đến ôm và kể chuyện. Bà ơi, con được ăn gà rán, uống nước dầu ngon lắm ạ. À. Bố còn mua trà sữa cho con. Thế cho bà uống với có được không? Không đâu, của con, còn uống hết. Tiểu bảo, con mời bà uống trà sữa đi chứ. Phải biết chia sẻ với người khác chứ. Mùa sợ con lớn lên sẽ có tính ích kỷ, nên dạy con chia sẻ đồ ăn, đồ uống với người khác. Dù bà chỉ nói đùa thôi, nhưng vẫn nên dạy con có thói quen tốt Con mời bà uống trà sữa ạ à? Cảm ơn con Bà no rồi Bà không uống đâu Mẹ đói chưa à Cả nhà mình cùng ăn cơm nhé Ờ ừ, Các con vào nhà Ngồi xuống ăn cơm nào Mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm Tiểu bảo có bố về Nên cứ quấn lấy bố không rời Từ nhỏ đến lớn Chưa gần gũi bố khi nào Nhưng cô cậu gặp bố một cái là thân thiết Làm cả nhà ai cũng mừng Đối với người lớn Đây mới thực sự là một bữa ăn có không khí gia đình Có bố, có mẹ Và có bé con Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện Vui, không sao kể xiết Đến giờ đi ngủ Tiểu bào tranh nằm với bố Ngày thường chỉ có hai mẹ con Nên cô cậu bám mẹ là lẽ thường Hôm nay có bố thì mẹ lại thành người dưng Mùa không ngờ là con lại yêu bố đến như vậy Nếu anh không về Thì thực sự cô rất có lỗi với con Tình yêu của mẹ dù lớn đến đâu vẫn không thể nào bố đắp được khoảng trống của người bố. Gia đình mà thiếu đi một người sẽ không còn là gia đình hoàn chỉnh nữa. Con trai, thế hết yêu mẹ rồi sao? Mùa nói với con, cô nằm một bên, hai bố con hiểu nằm một bên. Với anh mà nói, mẹ hai con cũng đều quan trọng. Bé con là giọt máu quý giá của anh, mẹ lại là người phụ nữ anh yêu nhất trên đời. Lúc này rất muốn được ôm cả hai vào lòng Xong con trẻ rất thông minh Những cử chỉ âu yếm của người lớn Sẽ làm vẩn đục tâm hồn con Bởi vậy mẹ đành thiệt thòi Bố sẽ cho bé con ngủ trước Con vẫn yêu mẹ Nhưng lâu ngày không được gặp bố Nên mẹ nhường con cho bố ôm chứ nhở Đúng không con yêu Dạ vâng ạ à, Con muốn ngủ với bố cơ Thôi con nhắm mắt Con ngủ nhá Hiểu vỗ về con ngủ anh dịu dàng ôm con trong vòng tay Thỉnh thoảng lại vuốt tóc thằng bé Nâng niu như một báu vật Chẳng mấy chốc cu cậu đã ngủ ngon lành Hiểu khẽ khẽ đặt con xuống Rồi quay sang bên mùa Cô đang nằm im chờ đợi Chờ đợi một cái ôm Một nụ hôn nồng nhiệt nhất Mà ba năm qua cô đã khao khát biết nhường nào Trong bóng tối mờ mờ Hiểu khẽ luồn tay vào người cô Cảm giác năm xưa lại ùa về Bàn tay đầy ma lực ấy Hễ chạm vào người lại khiến cho cô tê tái. Anh ghi đầu vào bờ vai gầy và hôn lên đó. Hơi nóng phả ra, 
khiến mùa nhột nhột con người lại. Bàn tay cô cũng tranh thủ đan lấy tay của anh. Cái nắm tay của sự gắn kết. Không có chuyện gì quan trọng bằng sự khao khát đối phương hơn vào giây phút này. Thân dưới hiểu hừng hực trỗi dậy. Máu nóng sục sôi. Cái ham muốn ấy với anh chưa bao giờ bùng nổ dữ dội như vậy. Có lẽ đã quá lâu rồi. Anh không được ăn mặn. Hiểu dùng sức. Anh nằm đé lên người cô. Họa mi cứng ngắc. Chĩa vào khu vực nhạy cảm của cô. Hai cơ thể không mảnh vài che thân quấn lấy nhau đầy hương phấn. Bên cạnh là tiểu bào. Đang ngủ thật ngon. Mà không biết rằng bố mẹ đang. Thật là quá hư. Mùa phối hợp nhịp nhàng với động tác. Cô ôm và như cố giữ lấy tấm lưng trần của người đàn ông này. Ở anh đã đem đến cho cô sự nhung nhớ và khao khát đến điên dại. Nhớ mỗi phút giây được bên anh và trao cho anh. Nhớ sự quan tâm đầy ngọt ngào anh dành cho mình. Và thực sự cảm động khi một lần nữa anh vượt qua nghìn trùng xa cách mà quay lại tìm cô. Đời này với cô mà nói, ông trời quá yêu ái với cô rồi. Ngày xuân giống như một giấc mộng Phải trải qua biết bao nhiêu nắng gió Bão táp mưa xa Gió bề mưa ngàn Kèm theo đó là những giọt nước mắt Những hy sinh Để giây phút hạnh phúc này cứ ngỡ là một giấc mộng Và người đắm chìm ở trong đấy Mãi mãi không muốn tỉnh dậy nữa Ngày anh về Mùa xuân cũng về Tâm hồn em vì thế mà vui lên gấp bội Có anh lúc nào Cũng là mùa xuân sau nhiều lần dùng chiêu trò rũ rỗ và lừa gạt, Vân đã khiến cho rất nhiều cô gái ngây thơ dính bẫy và tin vào lời của chị ta. Để rồi lúc biết chuyện thì mọi việc đã đi quá xa, không còn cách nào tháo gỡ được nữa. Trong đó có cả em gái của Vân là mùa. Tình máu mù cô ta còn nỡ xuống tay thì hỏi trên đời này còn đạo lý gì với con người bất nhân, bất nghĩa ấy nữa. Vân luôn tạo cho mình một vỏ bọc hào nhoáng và lịch sử. Đấy chính là điểm mấu chốt. Để chị ta có thể dễ dàng câu dụ con mối. Tiền nhiều, nhìn trẻ trung hấp dẫn, làm cho bao cô gái quê phải ghen tị và thèm khát. Từ đấy tin lời chị ta răm rắp mà đi theo. Vân không sống ở một nơi nào cố định. Có lẽ cũng là do tính chất công việc. Hơn nữa thay đổi địa điểm liên tục để đánh lạc hướng công an và người thân của các cô gái bị mua chuộc. Cô ta lừa gạt chuyên nghiệp nên việc này tính toán khá kỹ lưỡng. Luôn lo sẵn đường lui cho bản thân mình. Nếu năm xưa, bố mùa có tìm lên Lạng Sơn thì chưa chắc đã gặp được Vân bởi cô ta không ở cố định một nơi nào. Mỗi lần gọi điện về quê, Vân chỉ nói dối ra một địa điểm nào đó để cho bố tin tưởng. Vì cô nghĩ ông già rồi, không tự nhiên mà lên đây tìm cô. Mỗi lần được vận chuyển qua biên giới, trừ đầu trừ đuôi thì Vân cũng bỏ túi được kha khá. Không phải lúc nào cũng tìm được người, chị ta luôn phải đi ngoại giao khắp nơi. Đặc biệt là đến những huyện Những xã nghèo khó Vùng sâu vùng xa để thăm dò Dúi cho mấy người ở làng chút tiền Để họ liệt kê danh sách gái chưa chồng Hoàn cảnh khó khăn Là chị ta sẽ mò đến Có khi phải mất hàng năm Hàng tháng trời Có người đồng ý đi làm Nhiều người cũng cảnh giác cao lắm Nên họ không cho con đi làm xa Chuyển người qua biên giới đâu đấy Chắc mầm thì Vân cũng bỏ túi được Từ 50 đến 70 triệu Số tiền lớn như vậy mà chỉ tầm 1-2 tháng là có được. Bảo sao đồng tiền làm cho con người ta mờ mắt. Mỗi vụ chót lọt là chị ta lại thay đổi nơi và số điện thoại. Vân dùng nhiều điện thoại nhưng luôn có một sim cố định để liên hệ với người môi giới và bọn đàn em của mình. Do kiếm được nhiều tiền, chỉ cần Vân kiếm được người, bọn đàn em sẽ chịu trách nhiệm đưa người đi. Xong vụ sẽ được trả hậu hĩnh. Không những thế, với những cô gái còn nhút nhát rột rè, bọn chúng còn tranh thủ bóc tem trước, vừa có tiền lại được nếm mùi gái tơ. Bọn chúng đương nhiên hào hứng làm rồi, thậm chí còn nhất nhất nghe lời nữa. Trong đám người đó, có một người không hẳn là đàn em của Vân. Hắn ta có uy rất lớn trong lĩnh vực môi giới. Bởi lẽ, hắn thông thạo địa hình và nói tiếng Trung rất trôi chảy. Về điểm này Vân thua xa hắn. Chính vì vậy, Mỗi một phi vụ làm ăn, tên đeo kính dâm và Vân đều hợp tác với nhau. Vân chịu trách nhiệm tìm con mồi và tên đeo kính thì đưa người đi. Hắn tên là Sử. Tên Sử này có giọng nói ồm ồm, rất ít khi nói chuyện. 
Tính cách của hắn như vậy là bởi nếu như hắn im lặng thì bọn đàn em đều cảm thấy sợ cái uy của hắn. Lâu dần thành quen, chỉ có việc gì cực kỳ quan trọng, xử mới nhiều lời một chút. Trong các thương vụ làm ăn, xử là người giao dịch trực tiếp với người bên Trung Quốc. Hắn đứng ra nhận tiền và giao người, bởi vậy số tiền kiếm được bao nhiêu, chỉ có hắn mới biết được. Chính xác mà nói, xử mới là người bỏ túi rất rất nhiều tiền. Số tiền 50 đến 70 triệu vào tay của Vân chỉ là một con số nhỏ. Nhưng hợp tác làm ăn, hắn không bao giờ khoe mẽ hay thể hiện điều gì. Lúc nào cũng trầm tư như vậy, làm cho Vân tưởng rằng chị ta giỏi giang lắm. Nhiều lúc còn nói giọng dậy đời. Sử không chấp Vân, vì hắn nghĩ còn phải dựa vào Vân để kiếm con mồi. Với sắc vóc của Vân thì dễ dàng làm quen với các con mồi hơn là một người đàn ông lạnh lùng, u ám. Bởi vậy nhiều lần hắn lờ đi khi Vân cứ khoe trương trước mặt của hắn. Đúng là đàn bà, suy nghĩ chỉ được có vậy. Sử nhách mép. Qua nhiều lần vận chuyển người sang biên giới, Sử quen biết kha khá người bên Trung Quốc, không rõ lai lịch thế nào. Nhưng hắn thông minh và khéo léo giao dịch. Đa phần những bọn môi giới bên Trung Quốc đều muốn mua gái Việt Nam để bán cho những người ế vợ ở những khu vực vùng sâu vùng xa. Mỗi chuyến sang được bên đấy, sử đều được bọn chúng thiết đãi rất hậu hĩnh. Tiền vào túi sử một thì lợi nhuận của bọn môi giới sẽ cao gấp 3 đến 4 lần, thậm chí là hơn khi phát giá cắt cổ cho người muốn mua. Cô nào xấu thì giá tầm trung, cô nào xinh, cô nào ngon thì giá ngất trời. Bởi chúng nắm được điểm yếu là đàn ông phải có trách nhiệm đẻ con trai nối dõi tông đường. Trong khi bên ấy thì khó lấy vợ. Vừa là đẻ con, vừa có người để thỏa mãn ham muốn của họ Nên gần như họ dốc tài sản để mua về một người đàn bà Đấy là lý do vì sao chúng giáo giết tìm người Một lần nọ, môi giới bên trung cần tìm người để bán làm vợ Cho một gia đình giàu có Nhưng điều kiện là phải sinh vì họ có tiền Trong vòng một tháng, phải chuyển người sang gấp Nếu không thì bị hủy kèo Nghe đầu nếu chuyển người sang thì được bọn môi giới Trả cho sử 500 triệu đồng tiền Việt Nam. Thấy tiền là mờ mắt. Mỗi làm ăn lâu ngày nên không thể thất tín được. Sử nói với Vân để cô ta giáo giết tìm người. Các cụ nói cấm có sai. Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Vân đã lừa gạt rất nhiều người. Đã đi thì không bao giờ quay trở lại được nữa. Nên khắp nơi người ta đăng tin cảnh cáo bọn lừa đảo buôn người. Dù là ở nơi nghèo khó nhưng nghe tuyên truyền Họ cũng cảnh giác hơn. Vân đi tìm mãi, nhưng không tuyển được người đi vì điều kiện là phải sinh, bí bách vô cùng. Sử thấy tiền trước mắt thì thèm khát. Hắn tạo hối thúc nhưng Vân lại bó tay. Cuối cùng, sợ thất hứa với bên môi giới, Sử sai đàn em của mình bắt luôn Vân và vận chuyển sang biên giới. Hắn nghĩ Vân xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ được ý của chúng. Hơn nữa, cô ta bị bắt thì toàn bộ tài sản vẫn có được sẽ rơi vào tay của hắn. Cộng thêm số tiền 500 triệu có được. Sau vụ này, hắn cũng nghỉ luôn vì công an ngày càng gắt hơn trước. Số tiền có được đủ để hắn sống cả đời. Nghĩ là làm. Sử cho người trói và bịt mắt Vân như những con mồi trước đây và âm thầm chuyển qua biên giới. Đến khi Vân phát hiện ra tên đầu sò là Sử thì chị ta tức giận gần như phát điên lên. Hận không thể một nhát dao mà chém chết tên sử. Hận cỡ nào thì bây giờ đều đã quá muộn. Kết cục của Vân chính là hậu quả của việc cô đã làm việc thất đức đối với bao nhiêu người phụ nữ. Giờ đây chính cô lại trở thành nạn nhân của việc buôn người. Vân bị nhốt vào nhà của một tên béo và xấu xí. Ở trong nhà còn khoảng chục cô gái người Việt nữa nhưng không ai có ý định dám bỏ trốn. Vì nếu bị phát hiện Tên béo sẽ đánh rất đau, chỉ còn nước quỳ gối xin tha. Một người bị đau thì chín người còn lại khiếp bay hồn vía. Ở trong nhà tên béo một ngày, sang ngày hôm sau, có một chiếc xe hơi sang trọng đi đến. Đó chính là gia đình muốn cưới vợ cho con trai. Vì nhà họ giàu nên yêu cầu vợ phải sinh. Trong số đó, Vân là sinh nhất. Họ cháp đổi với bên tên béo rồi giao tiền. Nhìn Vân họ không nghĩ chị ta ở ngưỡng cửa của tuổi 40 
vì nước da trắng không tì vết gương mặt lại chăm thẩm mỹ tại các spa nên căng mịn như gái 18 vậy nhìn là họ ưng lắm vân bị trói tay và dẫn ngồi vào xe hơi cô ta cảm thấy tuyệt vọng lắm rồi nhưng vẫn sợ chết hy vọng có thể tìm được cách để trốn thoát trước tiên là phải thoát khỏi nhà của tên béo trước nhìn hắn rất là dữ tợn bước lên xe hơi vân lúc này mới tá hòa vì người chồng mua cô là một người đàn ông cũng chạc tuổi cô nhưng anh ta bị cột một tay không những thế dáng người vừa lùn vừa béo vẻ mặt lộ rõ sự háo sắc mới nhìn thấy chị ta lần đầu hai con mắt của hắn đã hít lại đầy thích thú có vẻ như hắn cần đàn bà vì nhà giàu nên hân không phải làm gì hết cô được người hầu sửa soạn cho sạch sẽ thơm tho được mặc quần áo đẹp được ăn ngon và chuẩn bị được làm cô dâu của hắn nhưng mà chị ta cứ nghĩ đến tên béo ấy lại thấy ghê người làm tình với một tên vừa lùn vừa xấu lại bị khuyết tật thế kia ôi trời ơi cô chết mất không còn cách nào khác vân đi đâu làm gì đều có người canh gác bảo vệ vì họ đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cô về đây đâu có thể dễ dàng để cho cô chạy mất nhà chồng của vân rất giàu nhưng hắn lại khuyết tật từ nhỏ cộng thêm ngoại hình không mấy ưa nhìn nên dù đã hỏi nhiều chỗ tìm mua vợ nhiều lần cũng không có ai chịu nổi có người bị bắt về làm vợ của hắn do hắn lâu ngày không được gần đàn bà nên hễ có vợ mới là y như rằng lao vào ngấu nghiến có người sợ quá mà phát điên đêm tân hôn của vân cùng với chồng mới gia đình họ sợ chị ta phá bĩnh nên đặc biệt sai đệ tử đứng canh gác ở phía cửa phòng và lối đi lại hắn bị cụt một tay nhưng sức vóc nam nhân vẫn rất khỏe mạnh không những thế lần này bỏ ra số tiền lớn nên hắn tính toán rất cẩn thận lén cho vào đồ uống một chút thuốc kích dục để vân không sợ hãi quá như các cô gái trước đây nhìn chị ta hắn thấy ưng lắm nước da trắng bóc hai bầu ngực thì căng tròn vì thẩm mỹ càng làm cho hắn dạo rực ban đầu vân còn sợ hãi tìm cách né tránh chị ta cuộn tròn người trong chăn và chui vào một góc vân có ý định bỏ ra ngoài nhưng khi ra đến cửa nhìn mấy tên đệ tử lại sợ chết nên ngoan ngoãn đi vào nằm xuống tên khuyết tật lao vào vân dù một tay nhưng hắn vẫn phát huy tối đa sức mạnh hắn kéo phăng cái chăn trên người của chị ta ra luồn tay qua lớp áo ngủ và nắn bóp không ngừng hai bầu ngực mát lịm con kiều của hắn cương lên mãnh liệt hắn rất thèm phụ nữ hắn muốn được thỏa mãn ban đầu vân sợ hãi chống cự nhưng sau thì thuốc kích dục ngấm dần chị ta lại thấy khao khát được sờ soạn bởi con người xấu xí kia mỗi lần hắn chạm vào người là mỗi lần vân thấy sung sướng sự sợ hãi ghê tởm đối với lão chồng mới cộng thêm sự hưng phấn đang bung tỏa trong người hai cảm giác đối nghịch nhau làm cho vân mất dần lý trí chống cự chị ta đuối sức nằm im chịu trận gã chồng mới thì vui sướng sau bao lần ngu ngốc thì nay hắn mới thấy bản thân thông minh được một lần đó chính là cho thuốc kích dục vào đồ uống giờ đây người phụ nữ ngon nghè này hoàn toàn bị hắn khống chế tay của hắn bóp má của vân lại cho cái môi chị giàu ra tức khắc thì hắn cúi xuống hôn lên đó hắn hôn như chưa bao giờ được hôn mút môi và lưỡi chị ta trùn trụt người hắn thấp lùn nhưng con kêu vẫn to vĩ đại nhô qua lớp áo ngủ và dụi dụi vào háng của vân hắn đưa tay xuống thăm dò thấy có nước ấm ấm biết vân đã chịu trận hắn liền cởi áo ngủ ra tổng ngồng nhét kêu vào người vân do tác dụng của thuốc vân không khống chế được cảm xúc nên lúc đó cô ta rên rỉ không tả xiết gã chồng mới thì sung sướng lâu rồi hắn mới được gần đàn bà hắn quá ham muốn nên đâm liên tiếp vào người vân thấy chị ta rên rỉ thỏa mãn càng làm cho hắn khoái chí hắn xuất liên tiếp hai lần mới chịu buông tha cho cô vợ mới những ngày đầu mới cưới về có thể là do mới và lâu nên tên béo không được ăn mặn gần như chục ngày rời liên tiếp hôm nào hắn cũng cho uống thuốc kích dục vào đồ uống của vân đều như vắt chanh hôm nào căn nhà cũng ngập tràn âm thanh của dục vọng 
Sau đó thì thưa dần Những ngày không đụng chạm vào chị ta Thì hắn xích chân của Vân lại Chỉ đi lại Được ở trong phòng Để đề phòng chị ta bỏ trốn Hắn thấy Vân ngoan ngoãn hơn Nên chưa đánh đập bao giờ Đặc biệt khi làm tình Hắn thấy thỏa mãn Nên cưng hơn nhiều cô gái trước đây được mua về Kết quả là mấy tháng sau đó Vân có thai Gia đình bọn họ rất vui Không những thế còn mang thai đôi Với cái bụng bầu to tướng Mỗi ngày chị ta đều nghĩ đến cái kết cục Do mình và những việc Mình đã làm trước đây Suy nghĩ nhiều rồi mới thức tỉnh Thì đã quá muộn Thân cô thế cô không người quen Không biết tiếng nói Nhà lúc nào cũng có người canh gác Vân xác định an phận Chờ ngày đẻ con ra để kiếm niềm vui cho cuộc sống sau này. Tính ra cô còn may mắn hơn hàng nghìn người khác, cũng bị bán đi. Nhưng có nhan sắc nên được vào nhà giàu có, sung sướng. Kết cục này ông trời vẫn còn yêu ái cho chị ta rất nhiều. Lại nói về tiên sử. Sau khi nhận được món tiền lớn từ việc bán vân cho bọn môi giới, hắn thôi không buồn người nữa vì bản thân không thể đi gạ gẫm được. Ăn chơi dài ngày ở các điểm chơi bời Quen được nhiều người Sẵn có tiền Hắn lại rủ bạn đi buôn ma túy Nhưng những kẻ xấu xa như hắn Sớm muộn cũng bị trừng trị Trong một lần chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam Hắn bị công an bắt tại trận 20 bánh ma túy Cùng tội trạng mà công an đã điều tra từ trước Liên quan đến việc buôn người Sử bị tuyên án tử hình một bản cáo trạng dành cho một kẻ xấu xa Ông trời rất công bằng Người xấu sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp Vân cũng nằm trong diện tình nghi Nhưng do bị bán qua biên giới Thông tin gián đoạn Nên chị ta may mắn thoát ngồi tù Quay trở lại quãng thời gian 3 năm xa cách Lý do vì sao Hiểu không quay lại tìm mùa ngay Dù rất nhớ thương cô ấy Mà phải đợi đến tận 3 năm Thời gian là không chờ đợi một ai anh biết mọi thứ đều có thể mất đi, nhưng nếu bản thân mình không cố gắng, hai bàn tay trắng trở lại Việt Nam một cách bất hợp pháp, thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Huống chi, anh là người Trung Quốc, dù mang trong mình dòng máu người Việt được thừa hưởng từ mẹ, nhưng gốc gác vẫn là người Trung. Đó vẫn là quê hương mà anh gắn bó suốt cuộc đời. Bố tuy lạnh nhạt, nhưng cuộc đời ông chỉ có anh là con trai. Dù không thân thiết, nhưng không đến mức ông ngược đãi con mình Quan tâm theo cách của ông ấy Mà hiểu không cảm nhận được Do anh đã đẩy ông đi quá xa Trong thời gian hiểu đưa mùa vào cúc chạy trốn Bởi sự đe dọa của cô Tiểu Thư và mẹ kế Do không tìm được dấu vết của anh Nên họ rất phẫn nộ Công việc ở mỏ quặng thì ngập tràn Bố hiểu từ lâu chỉ phụ trách công việc ngoại giao Tiếp đãi đối tác Ông ít khi túc trực để giám sát công việc ở đây. Lý do là từ ngày hiểu bò học giờ giang, anh về và tiếp quản công việc. Chịu thương, chịu khó, nên rất được bố tin tưởng và giao toàn quyền xử lý. Cũng gần 10 năm trời không lao lực, tuổi lại cao, nên đi lại nhiều, bố anh kiệt sức mà sinh bệnh. Mỏ quặng không có người quản lý chặt chẽ, nên công nhân làm ăn trành mạng, nhiều người đánh tháo bỏ việc. Không có chủ ở đấy, thì họ vừa làm vừa chơi Bố hiểu có thuê người làm quản lý Nhưng có lẽ người đó không quen việc Và không có uy Nên công nhân họ không sợ Dần dần việc làm ăn rất xa sút Sản lượng thu được không đáp ứng được hợp đồng Và khách hàng đối tác Suy nghĩ nhiều Áp lực và căng thẳng Bố hiểu đột quỵ Lúc này cũng chính là thời gian bà mẹ kế trở mặt Khi ông còn phong độ Khỏe mạnh Bà tan định hót Yêu thương vỗ về là như thế Lúc công việc gặp chắc chờ, chồng đau yếu, tiền bạc xa sút, thì bà ta bắt đầu kiếm cớ cãi nhau với ông. Gia đình cô Tiểu Thư lúc trước vẫn hay hợp tác làm ăn, thấy mò quặng của bố Hiểu không còn triển vọng nữa, thì cũng né, bớt thân thiết và ngăn cấm con gái không nên qua lại với Hiểu. Có ý định hủy hôn, nhưng cô ta lại không chịu vì cô ấy rất thích anh. Nhưng Hiểu đi đâu mãi không thấy tung tích. Bà mẹ kế từ ngày chồng ốm nằm một chỗ thì hững hờ, nhà đối tác không chơi thân nữa nên bà cũng bơ luôn cô tiểu thư, không qua lại như trước đây nữa. Hầu hết thời gian đều dành để đi cặp kè với người khác, sống với nhau hơn nửa đời người, không ngờ đến phút cuối cùng mới biết rằng 
không có cái gì gọi là mãi mãi. Bố Hiểu biết chuyện, nhưng ông lại làm ngơ. Cả chuyện con trai vắng mặt nhiều ngày nữa. Nằm dưỡng bệnh, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Kết cục ngày hôm nay, ông phải gánh chịu. Có lẽ là do ngày trước, ông đã bội bạc với bà Thu Hương. Giây phút nhìn thấy mùa hao hao giống bà ấy, ông đã hiểu rằng Hiểu chính là giận ông nên mới hành xử như vậy. Anh không quên được bóng hình của mẹ. Cái giá của sự giàu sang bây giờ, ông đang được lãnh hậu quả. Ngày Hiểu trở về, nhìn thấy bố tiểu tụy trong phòng bệnh. Anh xúc động chảy nước mắt. Đã bao lâu rồi, hai cha con chưa ngồi gần nhau mà trò chuyện nghiêm túc thế này. Có phải bản thân mình đã quá cố chấp rồi không? Hiểu thầm nghĩ. Thấy sức khỏe của bố suy kiệt, anh rất buồn. Nghĩ một phần là lỗi lầm của mình, nên lại càng ân hận. Nhân lúc ông bệnh nặng, bà mẹ kế đệ đơn lên tòa đòi ly hôn. Bố Hiểu đồng ý luôn. Ông nghĩ mình đã chịu đựng người đàn bà này quá nhiều rồi. Hai người giải thoát cho nhau Tình cảm của bố con hiểu vì thế Mà cũng cải thiện lên rất nhiều Kinh tế xa sút Thì cần có thời gian để vực dậy Bây giờ bố nằm đó Chỉ còn anh Đương nhiên trách nhiệm này Anh phải gánh vác Công nhân mỏ quặng gần như là bỏ đi hết Tiền bạc chẳng còn bao nhiêu Đây có lẽ là giai đoạn bế tắc nhất đối với hiểu Anh muốn gây dựng lại sự nghiệp của bố Nên quyết định bán nhà Để lấy vốn đầu tư Chính là căn nhà mà lần đầu tiên mùa đã đến và ở lại đó. Dù rất lấy làm tiếc nhưng lại không còn cách nào khác. Tìm công nhân làm việc trở lại. Nhờ trước đây hiểu đối tốt với anh Đông. Nên nhân lúc gặp khó khăn, anh Đông đã tìm được một nhóm người ở cùng làng, theo anh lên mỏ quặng. Bước đầu tiến triển khá tốt. Bắt đầu khai thác mỏ. Nhưng từ lâu bố ốm, khai thác không được. Nên đối tác cũng thưa dần. Hiểu lại bắt đầu lăn lộn. Để tìm đối tác làm ăn Dù rất là khó khăn song anh vẫn không bỏ cuộc Gây dựng lại sự nghiệp không phải là chuyện Của một ngày, hai ngày Bởi đó là một số tiền đầu tư rất lớn Nguồn vốn quay vòng Và đích thân anh giám sát và quản lý Ngoài ra bố ốm bệnh nằm đó Hiểu rất muốn đi tìm mùa Nhưng quả thực anh không còn cách nào khác Chờ mọi thứ đi vào quỹ đạo Chắc chắn anh sẽ về tìm cô Ông trời không phụ người tốt, trải qua thời gian dài mỏ quặng lại hưng thịnh như trước. Hiểu bây giờ đã ra dáng cậu chủ, trẻ tuổi và có tiếng trong giới làm ăn. Anh Đông, người bạn mà Hiểu trân trọng, cũng được cất nhắc lên làm quản lý. Anh ấy thật thà và thạo việc, nên rất được Hiểu coi trọng. Mọi thứ gần như đi vào ổn định, thì biến cố lại xảy đến. Cô Tiểu Thư, nhà đối tác năm nào... Bây giờ đã không còn là vợ sắp cưới của Hiểu nữa. Bởi từ lúc kinh tế, nhà anh xa sút, bên đó cấm đoán con gái qua lại và cắt đứt mọi liên hệ cũng như là chuyện làm ăn. Bây giờ Hiểu đã vực dậy, trong giới làm ăn, ai cũng rõ. Nhưng nhà đối tác năm nào hồ thẹn nên không dám bắt tay trở lại. Cô tiểu thư năm nào không đu bám được Hiểu nên ngày càng xa đọa, suốt ngày lang thang tại các quán ba và hộp đêm, sử dụng chất kích thích để bay lắc và say khứt hàng đêm Và rồi một ngày Cô ta có thai Cái thai không biết là của người nào Cô ấy cũng không biết đã quan hệ từ khi nào Bởi Khi sử dụng chất kích thích Đã làm cho thần trí mơ hồ Thậm chí sinh ra ảo giác Hơn nữa trong hộp đêm Nhiều người vô số Biết tìm ai là tác giả Của cái thai bây giờ Ban đầu cô ta cũng hoang mang Nhưng nhân cơ hội này Cô tiểu thư muốn đổ vạ cho Hiểu. Cô ta bù lu bù loa rằng cái thai đó chính là do Hiểu gây nên. Bây giờ nó còn ở trong bụng nên không thể giải quyết được việc gì. Ai đúng, ai sai còn chưa phân xử được ngay. Hiểu bị điểm mặt chỉ tên. Nên dĩ nhiên anh cũng là đối tượng bị tình nghi. Cô ta nói lúc cô ta bị say thấy Hiểu bế cô ta vào phòng và hai người đã làm chuyện đó với nhau. Và cái thai vì vậy mà xuất hiện Lý do nực cười hết sức Nhưng mọi chuyện đều có khả năng xảy ra Phía công an vẫn bênh vực cô gái Có lẽ gia đình bên ấy đã hối lộ không ít tiền Hiểu bận rộn công việc Lại phải hầu tòa Thần trí căng thẳng vô cùng Bố anh biết chuyện Ông tin con trai mình vô tội Nên đã khuyên con trai 
sự nghiệp bây giờ mới bắt đầu có sự thành công. Nếu như dính án tù tội, thì coi như những ngày qua, anh cố gắng là vô ích. Về phía cô tiểu thư, tốt nhất nên giữ im lặng, vì bây giờ họ cần có bố cho đứa trẻ, cũng không muốn làm dùm beng quá. Chỉ cần đợi đến ngày cô ta sinh đứa bé ra, làm xét nghiệm ADN, thì hiểu sẽ được trả lại trong sạch. Bước đầu tìm kế thỏa hiệp để dẹp yên dư luận. Quả nhiên thời gian sau đó, cô ta hạ sinh một đứa con gái. Thoạt nhìn, đã không giống hiểu một chút nào. Để chứng minh hiểu là bố của đứa trẻ, cô ta bắt buộc phải làm xét nghiệm ADN cho con. Biết sự việc không thể cùn được nữa, nên cô tiểu thư đành thừa nhận rằng hiểu không có liên quan gì trong chuyện này, hiểu hoàn toàn được trong sạch. Sóng gió nối tiếp nhau kéo đến, nhưng cuối cùng hiểu cũng vững vàng vượt qua được, bởi vì cái tâm của anh tốt. Con người hướng thiện, luôn giúp đỡ người khác Công việc đi vào quỹ đạo Hiểu yên tâm và lên đường đi theo tiếng gọi của trái tim mình Tình cảm cá nhân đã bị dồn nén quá lâu Anh đã có tất cả mọi thứ Nhưng có một thứ vẫn chưa được Sự nằm trong vòng tay Đó chính là cô gái ấy Sự trở về của anh đã đem lại niềm vui Và hy vọng cho rất nhiều người Đó là tiểu bảo, mùa và mẹ của cô ấy Giây phút đoàn tụ hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người Với Hiểu, anh là người hạnh phúc nhất Bởi sự xuất hiện của Tiểu Bảo trong cuộc đời anh Đã làm cho sự áy náy năm xưa giảm đi được một phần nào đó Ngày đó do quá vội vàng và hấp tấp trong mọi chuyện Anh và mùa đã đánh mất đứa bé chưa kịp chào đời trong bụng cô ấy Nỗi đau này anh vẫn dai dứt mãi chưa nguôi Chuyện đi lần này, Hiểu quay lại để tìm mùa anh không dám hy vọng rằng cô có còn ở đó để chờ đợi anh về hay không. Nhưng không thử thì làm sao mà biết được. Kết quả không những mùa vẫn một lòng chờ đợi mà anh còn có một đứa con trai hết sức khó khỉnh và đáng yêu. Lúc trước anh đã lên kế hoạch dù có tìm được cô hay không tìm được thì anh cũng chỉ có khoảng thời gian là 10 ngày cả đi và cả về. Vì công việc không thể phó thác cho người khác được mãi. Hơn nữa, anh còn phải đích thân, ngoại giao với đối tác. Kể từ ngày bố đột quỵ nằm một chỗ, sức khỏe của ông đã tiến triển tốt, nhưng gần như là phải nằm trên giường bệnh, không di chuyển được nhiều. Bố ốm nằm đó và cần có anh ở bên. Bởi vậy, ở lại chơi với mẹ con tiểu bào được một tuần là hiểu lại lên đường về nước, lo liệu mọi việc. Nhưng anh hứa sẽ quay trở lại sớm nhất có thể vì bây giờ anh di chuyển hợp pháp tức là có visa hộ chiếu đàng hoàng đi máy bay nữa nên rất nhanh là sẽ đến không cần vất vả chạy xe chui lùi như trước đây hiểu tự lên kế hoạch trong đầu lần này về gặp bố anh nhất định sẽ kể chuyện về mùa và tiểu bảo cho bố nghe trước đây ông tức giận là thế nhưng bây giờ ở cái ngưỡng gần đất xa trời lại có thêm một đứa cháu nhỏ chắc chắn sẽ vì thế mà vui vẻ hơn Hiểu là người có tấm lòng nhân hậu và bao dung. Những việc anh làm trước đây với anh Đông, với mẹ già và con nhỏ của anh ấy đã làm cho họ rất nể phục và yêu mến anh. Được giao làm quản lý ở mỏ quặng. Do làm lâu năm nên anh Đông có kinh nghiệm hơn những người khác. Hơn nữa lại có ơn với Hiểu nên đặc biệt thật thà và chăm chỉ. Làm việc đến nơi đến chốn. Hiểu trở về sau một thời gian đi xa nhưng công việc ở mỏ quặng vẫn hoạt động rất tốt. Sản lượng thu được không thể chê trách điều gì. Điều này đúng ra mà nói là nhờ có sự gánh vác nhiệt tình của anh Đông. Kiểm tra tình hình một lượt, rồi hiểu lái xe đến bệnh viện nơi bố đang dưỡng bệnh. Bố anh bị đột quỵ, khiến cho nửa người không thể hoạt động bình thường được. Nên đặc biệt phải nằm viện để hàng ngày các bác sĩ vật lý trị liệu giúp các mạch máu được lưu thông. Và cũng là do anh bận công việc, không thể thường xuyên ở bên bố nên chế độ chăm sóc đặc biệt cho ông thì vẫn hơn. Khu điều trị dành cho bệnh nhân cao tuổi khá là yên tĩnh và sạch sẽ, không một tiếng ồn. Đúng là phòng VIP có khác, mỗi lần bước vào luôn cho người ta có cảm giác dễ chịu. Hiểu mang vào phòng bệnh một giỏ trái cây tươi, thấy bố đang ngồi xe lăn và nhìn cảnh vật, anh vui vẻ chào hỏi. Bố đang làm gì thế ạ? À? Bố không làm gì. Bố thì có thể làm gì được chứ? Nghe tiếng của Hiểu, ông biết ngay là con trai mình đến, không quay người lại, nhưng ông vẫn ôn tồn trả lời. 
Từ ngày bệnh nặng, tính tình của ông đã dễ chịu hơn trước đây rất nhiều. Cảm giác như là một người hoàn toàn khác vậy. Lâu rồi, con không đến thăm bố. Con có chút việc cần giải quyết, cho nên... Bố biết, bỏ quạng cần có con ở bên. Ở đây mọi thứ đều rất ổn. Con không cần phải lo cho bố. Hiểu ngập ngừng chưa dám nói ra sự thật. Thời gian qua anh vắng nhà là nguyên nhân gì? À, bố ơi! Gì thế? Bố hiểu xoay cái ghế đầu, sau đó ngồi đối diện với con trai. Trên tay của ông là một ly trà xanh thơm ngát. Hiểu mở ví ra và đưa cho bố xem tấm hình người con gái mặc váy cô dâu. Thoáng nhìn, ông lại sừng sốt. Người, người này... Ý ông là tại sao người này lại giống mẹ của Hiểu đến như vậy? Bố còn nhớ cô ấy không ạ? Cô ta... Cô ta là ai? Ông đang tưởng tượng đến việc cô gái ấy có thể là người nhà, họ hàng xa gì đó đối với mẹ anh. Bố à, là cô gái mà ba năm trước đây đã từng sống trong nhà mình đấy ạ. À? Bố còn nhớ cuộc cãi lộn năm nào với vài cô gái nhà đối tác bạn của bố không? À... Bố hiểu à một tiếng như nhớ ra chuyện năm xưa. Cô ấy vì ghen với cô gái trong ảnh này bởi vậy đã làm ở Mỹ mọi chuyện lên đấy ạ. À? Từ đó con cũng mất tích nên không nhớ gì. Bố à, bố không giận con chưa ạ? À? Hiểu có chút hối hận vì hành động ngày đó của bản thân là vì anh cũng mất tích luôn nên anh không quyết định vội vàng thì sản nghiệp của bố đã không lội tàn. Hơn nữa bố bây giờ lại bệnh nặng. Càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình thật là có lỗi. Còn nghĩ là có thể không giận được sao? Bố hiểu ngập ngừng rồi chậm rãi nói tiếp. Nhìn dáng vẻ ân cần ấy, hiểu cũng bớt được chút căng thẳng vì sự bồng bột của tuổi trẻ. Hơn nữa, gợi lại chuyện cũ, sợ bố tức giận, không tốt cho bệnh tình. Căn bệnh bố mắc phải chính là sự tổn thương ở não bộ. Nếu như tâm trạng quá kích động, mạch máu não sẽ căng và đứt. E là rất khó để cứu chữa. Bởi vậy khi nhắc đến chuyện này, Hiểu rất lo lắng. Chỉ sợ... Đúng là mọi thứ gần như là sụp đổ. Cái gì cũng dần dần rời bỏ chúng ta mà đi. Tiền bạc, tình cảm, rồi người thân. Nhưng tất cả đã qua rồi. Ông trời vẫn còn thương xót. Cho bố giữ lại cái mạng này. Đã là quý giá lắm. Trải qua biến cố mới thực sự biết được ai là người thật lòng với ta. Hiểu ta Và ở bên cạnh ta Còn trai này Nhờ đó mà con đã thực sự trưởng thành rồi Dù không có bố Nhưng con vẫn làm rất tốt Bố rất tự hào về con Nghe những lời chân thành ấy từ bố Hiểu xúc động không nói nên lời Phải chi bao năm qua Anh đã hiểu sai về bố mình Anh đang nghĩ không tốt cho bố mình Con Con xin lỗi bố con trai à, bố tin con. Thế người con gái này là sao đây? Bố hiểu không muốn khó xử, nên nhanh chóng chuyển hướng vào cô gái trong bức hình. Bố ơi, con muốn lấy cô ấy, bố đồng ý ạ? À? Bố hiểu không mấy ngạc nhiên, anh không hiểu vì sao khi nói ra những lời đề nghị ấy mà bố của anh bình thản như vậy. Hiểu sợ bố nghe không rõ, nên lại nhắc lại. Bố ơi, con muốn lấy cô ấy làm vợ. Con bé là người Việt Nam sao? Ông cảm thấy hiểu khá giống với bản thân mình thời trai trẻ, nhưng có lẽ anh còn quyết đoán hơn bố của mình. Dạ vâng ạ. À. Ừ. Hai đứa mày, chụp ảnh cưới với nhau rồi. Còn xin phép bố làm cái gì? Ờ, sao bố biết à? Thì con bé, nó mặc váy cưới rồi đấy thôi. Đúng như vậy. Mùa trong bức hình đang mặc bộ váy cưới màu trắng Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng Thành thoát Nhưng nét đẹp vẫn rất hút mắt người nhìn Con đã quyết định rồi Thì cứ thế mà làm Bố không có ý kiến gì hết Con xin lỗi Không được sự cho phép của bố Mà đã tự ý làm như vậy à Nhưng con thật lòng với cô ấy bố à Thôi được rồi Con giống y chang bố năm xưa Gặp được mẹ con là quyết lấy bằng được Đáng tiếc Mẹ con lại mất sớm quá 
Nói đoạn ông lại bùi ngùi xúc động Có lẽ duyên của bà ấy với bố Chỉ đứt đoạn có thế thôi Con không hối hận chứ Con bé Liệu có chấp nhận Theo con về đây không Dạ vâng Con không hối hận đâu ạ à. Chúng con đã có với nhau Một đứa bé rồi bố ạ à. Có thật không Dạ thật bố Đây này Bố xem Tên của cu cậu Là Tiểu Bảo ạ à. Hiểu mở điện thoại lên Anh đưa tấm hình chụp Tiểu Bảo Đang ngồi trong lòng cho bố xem Bố anh trầm ngâm quan sát rồi nói Ai, Như hai giọt nước Bởi Tiểu Bảo giống bố Từ hàng lông mày đến khóe mi Sống mũi cao Và đặc biệt là bờ môi chúm chím Nhìn cậu bé rất đáng yêu Ông thấy vui vô cùng nhưng không thể hiện thái quá Hiểu nghe bố nhận xét như thế thì mừng quá Không ngờ bố anh lại dễ tính như vậy Anh còn sợ hai bố con về chuyện này Mà trở nên căng thẳng như trước Thế mẹ con nó bây giờ Đang ở đâu Chuyện đã là quá khứ của ba năm trước Cộng thêm xảy ra bao nhiêu chuyện Nên ông cũng không nhớ đến cô gái năm nào nữa Ông cứ nghĩ rằng Hiểu đang giấu mùa Ở một nơi nào đó Để bảo vệ cho cô Nên mới hỏi như vậy Dạ, ở Việt Nam bố ạ à? Nó về từ bao giờ? Dạ ba năm trước bố ạ à? Thì ra thời gian con đi vắng Không liên lạc được Là con đưa nó về đây à? Bố hiểu ngạc nhiên và thốt lên câu đó Không ngờ con trai của ông Lại có bản lĩnh Vì một người con gái Mà lại bất chấp như vậy à, Dạ vâng ạ à? à, Đúng là bố Đánh giá anh quá thấp rồi Thế khi nào đón mẹ con nó sang đây cho bố gặp Nhìn thằng nhóc này Ghét quá Dạ chỉ cần bố vui vẻ Thì sớm nữa Con sẽ đón hai mẹ con ấy qua đây à Ừ Đi đi Hiểu vui mừng Thể hiện rõ trên khuôn mặt Anh thấy lòng nhẹ bẫng đi Cảm giác như vừa được làm điều gì đó rất lớn lao Vừa đi vừa huyết sáo Rõ yêu đời Lái xe đi giải quyết mấy chuyện làm ăn Hiểu lại lên kế hoạch, lên đường đi đón mẹ con tiểu bào qua gặp ông nội. Hiểu đi khỏi, bố anh vì quá vui vẻ nên hát nghêu ngao mấy câu vẻ. Gương mặt của ông tươi như ánh nắng ban mai. Ông đã có cháu nội rồi, thật sự đã có rồi. Thằng bé giống bố nó quá. Sở dĩ ông không ngăn cản chuyện hiểu yêu ai và lấy ai. Cũng bởi là vì anh giờ đây đã thực sự trưởng thành. Trong kinh doanh thể hiện mình là người khôn khéo. Biết lo toàn bộn bề Và ông cũng thấy được bản thân mình Ở trong con người của Hiểu Sự quyết đoán của anh Chính là tuổi trẻ của ông năm nào Con ông đã có tiền Ông không quan trọng cô gái đó giàu có hay là không Chỉ cần các con hạnh phúc Thì cuối đời Ông đã mãn nguyện lắm rồi Hiểu mới về nước chưa được bao lâu Đã có mặt ở nhà mùa Cô ngạc nhiên Nhưng vẫn vui là hơn hết Chỉ cần có anh Thì cuộc sống ý nghĩa hơn bao giờ hết Tiểu bảo thấy bố về thì thích quá. Vẫn như lần trước, cô cậu cứ bám bố không rời. Hiểu chiều con, cứ ôm con và chơi đùa với con, cho đến khi con ngủ say mới chịu buông tay. Tình cảm cha con xa cách bao lâu, thực sự nhung nhớ, không sao mà kể xiết. Khi con đã say giấc nồng, Hiểu mới quay sang thủ thị với mẹ nó. Ừ, đúng là, phải nhường bố cho cô cậu trước thôi. Mùa nằm bên cạnh thầm nghĩ trong vui vẻ Hiểu vùi đầu vào ngực của mùa Anh háo hức như một đứa trẻ khát sữa mẹ Hơi thở gấp gáp Mùa mặc anh muốn làm gì thì làm Thỉnh thoảng cô cũng phối hợp Đưa hai tay và ôm ấp lấy bờ vai trần của anh Toàn thân thả lòng Và chìm đắm trong hương vị Tỉnh ái ngây ngất Anh bảo bận việc Thế sao anh coi lại sớm thế Đang hỉ hục mà mùa lại thốt ra cái câu đấy Khiến cho Hiểu ngưng lại Khẽ mơn trớn hai núm nhọn Nhỏ xinh Rồi anh lại đáp lời Thì anh nhớ hai mẹ con quá Nên phải quay sang ngay Nhớ quá không chịu được Nói rồi anh lại làm mạnh hơn Thế còn công việc Ai lo cho được mãi chứ Anh đồng ấy quán xuyến tốt lắm Sắp tới anh sẽ tăng lương cho anh ấy Hiểu nhấp nhô trong bóng tối nhưng vẫn không quên cảm thán sự nhiệt tình của anh Đông trong công việc. Đúng là không có anh Đông thì Hiểu không thể yên tâm mà giao việc cho người khác được. Đang nhớ nhau muốn chết đây, mà cứ nói chuyện đâu đâu. Em hư này, em hư này. 
Hiểu quay ra mắng yêu Mỗi câu anh nói Lại dùng sức ấn sâu vào người cô Mùa đê mê đến mức Không nói thêm được gì Cả cơ thể cũng ướn nẹo Và hòa quyện theo sự vận động của anh Xem ra Mình phải đẻ thêm đứa nữa rồi Hiểu nằm ngửa Hai mắt nhắm nghiền Vì sự phóng thích đầy thỏa mãn Anh nói vu vơ câu đó Khiến cho mùa suy nghĩ Tại sao lại đẻ đứa nữa Đẻ ra thì anh đi mà trông đấy Em cứ đẻ đi Mười đứa anh cũng trông được ừ, Nói điều Thật đấy anh chỉ sợ em mệt thôi Thôi Em chưa muốn đẻ đâu Một đứa thôi đi làm về Em cũng không còn thời gian cho bản thân đây này Anh biết Nhưng sắp tới Anh không để em chịu thiệt thòi nữa đâu Anh sẽ kiếm người đỡ đần mọi việc cho em Nhá Anh nói thật hay đùa đấy Nhưng mà em chưa muốn đẻ đâu anh nói thật đấy Anh nói chuyện chúng mình cho bố rồi Lần này em cùng với tiểu bào Theo anh về gặp bố nhé Nhưng Em sợ lắm Mùa nghĩ lại lúc trước Cô đã hạ quyết tâm không quay về bên đấy Một lần nào nữa Còn mẹ già nữa Cô không muốn bỏ mẹ ở đây một mình Không sợ Bố đồng ý rồi Hơn nữa tiểu bào là cháu nội của ông ấy Giờ ông ta già bệnh tật Hãy cho con được gặp ông ấy cho tiểu bảo biết ông Như vậy sẽ phần nào an ủi được tuổi thơ thiệt thòi của con Cũng như Cho bố có niềm vui tuổi già chứ Mình đẻ thêm nữa cũng được Mấy lần rồi Anh cứ cho thẳng vào trong Em không có thai mới lạ Cái anh này Có thêm con nhà càng vui chứ gì Bố có mình anh là con trai Anh nghĩ Em chắc phải đẻ hết trứng đấy Anh đang nói cái gì đấy Ghét có đi Em sợ để mẹ ở nhà buồn có đúng không? Ừ, đúng thế. Em đừng lo. Tạm thời cứ qua gặp bố và cho con gặp ông nội đã. Mọi việc đã có anh lo. Bây giờ di chuyển nhanh chóng nên ở đâu chả được. Em đồng ý đi nhá. Cho con đi nhá. Anh rào trước đón sau như thế. Em làm sao mà từ chối được? Hiểu mỉm cười thích thú khi biết mùa đồng ý. Thế khi nào thì lên đường hả à anh? Ngày kia nhá, ngồi máy bay thôi, nhanh lắm. Em sợ con nó không chịu được ấy. Có anh ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc cho con. Em yên tâm đi. Mùa thấy mình đúng là dại trai quá đáng. Trước đây kiên quyết là thế, mà giờ hiểu mới nói mấy câu, đã mùi lòng theo anh về gặp bố. Yêu anh là một chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tiểu bào là con của anh ấy, cũng nên cho thằng bé gặp ông nội. Cô muốn cho con có một gia đình hoàn chỉnh. Còn mọi chuyện sau này ra sao, bản thân có tính trước cũng không được. Đành thuận theo tự nhiên vậy. Lần đầu tiên trong đời, mùa được ngồi máy bay. Cả tiểu bảo cũng thế. Mùa thì hơi e rè vì cảm thấy nó hiện đại quá. Còn tiểu bảo lại đặc biệt thích thú. Sợ con không quen và hiếu động, nên hiểu bế lấy tiểu bảo vào lòng. Ngồi bên cửa sổ, anh chỉ ngón tay vào cửa kính. Và nói cho con xem những ô đất với các hình khối khác nhau phía dưới kia chính là nhà, là những khu vui chơi. Có người đi không quen, còn nôn thốc nôn tháo. Nhưng may mắn tiểu bảo không bị làm sao. Ngồi một lát cậu bé đã ngủ say trong lòng của bố. Mùa cũng dựa lưng ra ghế và nhắm mắt ngủ để trải qua hành trình trên bầu trời tuyệt đẹp này. Cả ba người xuống sân bay thì trời cũng chập choạng tối. Mùa có chút suy nghĩ Quá khứ trước đây lại ùa về trong tâm trí Con người thật là tài giỏi Chỉ ngồi máy bay vài giờ đồng hồ đã sang đến nơi rồi Chẳng bù cho lúc trước Vất vả dọc đường rong ruổi bao ngày tháng Nhưng mà Cũng là vì khi ấy Không có giấy tờ hợp pháp Nên đành như vậy Cũng may mà mọi thứ đều suôn sẻ Em đang nghĩ cái gì thế? Ờ, em có nghĩ gì đâu Vừa xuống mặt đất nên em có chút quay cuồng ấy mà. Thế thì mình nghỉ một lát nhé. Xong rồi mình đi tiếp. Em không sao đâu. Anh xem con thế nào. Con khỏe lắm. Không vấn đề gì. Nếu em không mệt. Thì mình về nhà trước nhé. Sáng sớm mai. Anh sẽ đưa hai mẹ con đến gặp bố. Nghe hiểu nói như thế. Mùa liền tán thành. Quả thực bây giờ trời đã rất tối rồi. Hơn nữa cả ngày di chuyển. Cô cảm thấy khá mệt mỏi. Sáng sớm đi từ nhà lên sân bay Đã mất mấy giờ đồng hồ Lại chờ đợi giờ bay Và ngồi máy bay nữa 
mệt hơn là đi làm. Mới chập tối, nhưng đường phố đèn điện đã sáng lấp lánh, đủ màu sắc sặc sỡ, một khung cảnh trắng lệ và giàu có. Nhất thời khiến mùa thấy lạc lõng, cô cảm giác như mình không thuộc về nơi này. Đúng thế, nơi này vốn dĩ không phải là nơi cô muốn đến, nhưng vì người đàn ông mà mình yêu nên mùa nguyện đặt chân đến tất cả những nơi mà có anh. Tiểu bảo vẫn say sưa ngủ trong vòng tay của bố. Chiếc xe di chuyển theo sự hướng dẫn của Hiểu. Căn nhà trước đây, mùa từng đạt chân đến, Hiểu đã bán để đi phục hưng lại sự nghiệp ở mỏ quặng. Tuy nhiên sau đó, khi kinh tế phục hồi, Hiểu đã mua một căn nhà khác. Không rộng lớn và cầu kỳ như căn nhà cũ, nơi đây lại khá bình yên và dễ chịu. Căn nhà nhỏ bé đầy đủ tiện nghi, dường như chỉ có mình anh ở, bên trong không thấy bóng dáng người nào. Anh vẫn luôn ở đây một mình đi à? Đúng như thế. Bố thì sức khỏe không tốt, nên hầu như ở bệnh viện. Nhà chỉ có mình anh. Mà có việc gì to tát đâu, nên anh không thuê người giúp việc. Nhưng thực ra bao nhiêu vốn liếng trước đây, anh đều phải dành để đầu tư vào mỏ quặng. Bố lại ốm, nên cắt giảm được những chi phí không cần thiết thì vẫn hơn. Bởi vậy anh không mướn người giúp việc là vì thế đấy. Bận rộn suốt ngày, về đến nhà chỉ tắm gội với đi ngủ thôi Ít khi nấu nướng Điều đó hiểu không nói Xong mùa vẫn hiểu được điều đó Anh tắm cho con trước Em nghỉ ngơi đi Lát nữa anh đưa hai mẹ con đi ăn tối nhá Em thấy mệt lắm Hay là thôi Mình nấu ăn ở nhà đi Đi nhà hàng lại tốn thêm thời gian Ở nhà chả có cái gì ăn được ấy Anh nấu lại không được ngon Để con bị đói à Vậy thì hai bố con nhanh lên Rồi mình đi ăn tối nào Em mệt quá Ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi Tiểu bảo ngồi trong bồn tắm Và hỏi bố Bố ơi Đây là đâu thế à Đây là nhà của chúng ta Con có thích không ừ, Con thích ạ à? Nhà đẹp quá Ở nhà mẹ chả bao giờ tắm cho con thế này Vậy mẹ tắm cho con thế nào Mẹ cho con ngồi vào một cái chậu bé tí không to giống cái chậu ở đây Ý tiểu bảo là ở nhà Mẹ chỉ tắm cho con bằng cái chậu nhựa Bây giờ Trong bồn tắm to và trắng mốt thế này Nên cô cậu nghĩ rằng Đây cũng là một cái chậu Thế á à, Thế khi nào bố lại mua cho con một cái giống thế này Để mẹ tắm cho con nhá Dạ vâng ạ à. Hiểu lái xe và đưa hai mẹ con đi ăn tối So với nhà hàng mẹ mùa làm Thì nơi đây sang trọng hơn rất nhiều Tiểu bảo thấy là nên không dám rời bố nửa bước Cứ đu bám lấy chân bố và mẹ Mùa nhìn hai bố con dính lấy nhau Mà cảm thấy có chút ghen tị Cô giống như người thừa vậy Không có bố thì cô cậu còn bám mẹ Có bố xuất hiện Là mẹ như không tồn tại vậy Nếu như anh ấy không quay lại Chẳng phải tiểu bảo Sẽ rất thiệt thòi sao Mùa miên man suy nghĩ Và cảm thấy hạnh phúc với những gì đang diễn ra Ai nấy đều thấm mệt Vì ngày dài di chuyển bởi vậy khi về đến nhà Bé con nằm xuống giường Đã ngủ được luôn Hiểu và mùa tranh thủ ôm nhau Và nói mấy chuyện linh tinh Rồi ngủ lúc nào không biết Tại bệnh viện 9 giờ sáng Giờ làm việc của các bác sĩ đi thăm khám Và kiểm tra tình hình bệnh nhân Nên người đến thăm không được vào Chỉ lặng lẽ ngồi chợ ở dưới sảnh bệnh viện Ba năm trước Mùa đã gặp bố Hiểu một lần rồi Nhưng khi đó nhìn ông rất nghiêm khắc và lạnh lùng Bây giờ ngồi đây Nghĩ tới cái cảnh Lát nữa sẽ đối diện với ông ấy Lòng của cô lại có chút hồi hộp không yên Mùa diện một chiếc váy tông màu sáng Trang điểm nhẹ nhàng Để làm bật nhan sắc của mình Tránh làm mất điểm lần đầu tiên ra mắt Cô chỉ sợ nhìn mình không được đẹp Ông ấy sẽ đánh giá không cân xứng với hiểu Người đi lại tấp nập Đủ mọi thành phần người giàu có, nghèo có Ngồi chờ mãi Cũng đến giờ người nhà được vào thăm bệnh nhân Hiểu bế con trai Tay mùa sách túi quà lặng lẽ đi bên cạnh. Mỗi người một tâm trạng, nhưng mục đích chung vẫn là mong muốn bố anh dễ dàng chấp nhận hai mẹ con cô ấy. Cánh cửa phòng hé mở. Bố Hiểu đang nằm ngà người trên giường bệnh, mái tóc điềm bạc, ông đeo kính và chăm chú đọc báo. Nghe tiếng bước chân đi vào, theo phản xạ, ông dừng việc đọc báo lại và hướng mắt ra phía cửa. Hiểu đang bế trên tay một đứa bé, khuôn mặt nhìn rất quen. Đúng rồi, 
Chính là cậu bé mà hiểu cho ông xem qua điện thoại Còn cô gái đi bên cạnh Thoáng nhìn thôi Ông lại một phen sững sờ Vì dung mạo của cô ấy Ông không thể ngờ được cô gái này Lại giống bà Thu Hương năm xưa đến thế Có lẽ do ông trời xe duyên Hơn 30 năm trước Ông phải lòng bà ấy Một cô gái người Việt Nam thông minh sắc xào Và không kém phần xinh đẹp Giờ đây đứng trước mặt ông chính là con trai Và người phụ nữ mà nó đã chọn lấy làm vợ Cũng là người Việt Nam Tại sao hiểu lại giống bản thân của ông đến như vậy Thu Hương à Con trai của chúng ta đã trưởng thành thật rồi Nó giống y như tôi ngày trước Bố hiểu thầm suy nghĩ trong đầu Nhưng ông cũng hy vọng rằng Con trai của ông Sẽ không một lần nào Phạm sai lầm giống như bản thân của ông lúc xưa Chắc chắn ở thời điểm này Hiểu sẽ hơn hẳn bố mình Anh dựa vào khả năng và tài trí Để xây dựng sự nghiệp Còn bố anh ngày trước Lại vì một người đàn bà lẳng lơ Mà thôi Mọi chuyện đã qua rồi Hiểu thấy bố chăm chú quan sát Mà không nói gì Thì anh mới đánh động Bố à Con đưa mẹ con tiểu bảo Đến thăm bố này Hiểu nói bằng tiếng Trung Mùa không biết nói gì Nhưng theo phép lịch sự Cô cúi đầu chào và mỉm cười thật tươi. Nghe mọi người nói nhiều, nên cô cũng bắt trước. Ní hào, chào bác ạ. À. Bố hiểu gật đầu rồi vẫy tay với tiểu bảo. Lần này ông lại làm cho mùa ngạc nhiên khi nói câu. Đến đây với ông. Tiểu bảo hoàn toàn không biết những việc xảy ra với người lớn. Trước khi đến đây, bố đã kể chuyện về ông nội cho cu cậu nghe. Bởi vậy, giây phút nhìn thấy ông, cậu bé không hề sợ sệt. Mà mạnh dạn đi đến bên giường bệnh Mùa tròn mắt nhìn Vì không ngờ bố hiểu Lại nói được tiếng Việt Nam Lúc này hiểu mới ghé vào tai cô nói nhỏ Mẹ anh là người Việt mà Lúc trước khi còn yêu nhau Bà đã dạy cho bố anh biết nói tiếng Việt đấy Nhưng chỉ giao tiếp đơn giản thôi Không rõ như anh đâu Ồ ra là như vậy Mùa cảm thấy không khí đỡ căng thẳng hơn Vì ít nhiều bố anh Cũng có thể hiểu được cô nói cái gì và tiểu bảo cũng như vậy Con chào ông nội Tiểu bảo ngây ngô lễ phép Hay, hay lắm Đến đây với ông nào Bố hiểu vui mừng và cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu bảo Ông xúc động vô cùng Cảm giác được lên chức ông nội nó hạnh phúc và lâng lâng Khó diễn tả làm sao Khóe mắt của ông đỏ lên Rừng rừng như muốn khóc Ông nội, ông nội đừng khóc Không đau đâu Uống thuốc sẽ hết bệnh ạ à. Mẹ nói với con như thế đấy Tiểu bảo ngây thơ Thấy ông khóc lại nghĩ là ông đang bệnh Nên cảm thấy đau đớn Nên mới khóc Ông nội nghe vậy thì bật cười Nói lớn Giỏi lắm Hiểu bế con lên cạnh ông nội nằm Dù không nói chuyện được nhiều Vì ông nói không được sõi tiếng Việt Nhưng ông vẫn chăm chú lắng nghe cậu bé Liên thuyên kể chuyện Ông nói với Hiểu bằng tiếng Trung Hai đứa con ngồi đi Mùa quay sang nhìn Hiểu thăm dò câu trả lời Anh nói Bố bảo chúng mình ngồi xuống đấy Nhìn cách ông quan tâm cháu Đã cho hai người biết rằng Sự lựa chọn này hoàn toàn đồng ý Mùa thấy mình Lòng nhẹ bâng Một cánh cửa rộng lớn phía trước đã chờ sẵn Mối lương duyên này Cuối cùng cũng trở thành hiện thực Ở lại chơi mấy ngày Hiểu lái xe đưa hai mẹ con đến mỏ quạng năm xưa Ôn lại chút kỷ niệm cũ và cũng là anh muốn cho cô biết cơ nghiệp mà bản thân đã dày công gây dựng thời gian qua. Quả thực là rất đáng để tự hào. Trên đường đi, Hiểu lái xe ghé qua nhà anh Đông thăm bác gái và cháu nhỏ. Cũng lâu lắm rồi anh chưa đến đây. Hôm nay đặc biệt dẫn vợ con đến để thông báo cho bác gái. Vui cùng với hai người. Con trai anh Đông đến tuổi đến trường. Năm nay cô cậu học lớp 3. Nhìn bức ảnh treo trên tường. Mùa thấy cậu bé vẫn giống như năm xưa. Chỉ là thân hình đã cao lớn lên rất nhiều Hôm ấy cô cậu đi học Chỉ có mẹ anh Đông ở nhà Gặp lại mùa bà rất là vui Nhìn tiểu bảo kháu khỉnh đáng yêu Bà thích lắm Mang bánh kẹo ra cho cậu nhỏ ăn Dù không hiểu bà nói gì Nhưng tiểu bảo vẫn lễ phép xin bà Trước này bác gái vẫn luôn yêu quý hiểu như người nhà Bởi anh không chỉ tốt bụng Mà còn biết quan tâm đến người khác Giúp đỡ mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất Nhìn thấy ba người trong gia đình bé nhỏ của Hiểu được hạnh phúc Bác gái mừng lắm Nhìn họ vui vẻ Bà lại thấy chạnh lòng Bởi người con trai độc nhất Là anh Đông Hơi kém may mắn 
ở cái tuổi ngoài 40, vẫn lẻ bóng một mình, quanh năm làm lụng nuôi mẹ già và con nhỏ. Bà biết phận mình nghèo, lấy được vợ là khó lắm. Nhưng người ta đôi lứa có nhau, nhìn con của bà, tại sao lại không thể buồn được chứ? Nhìn ánh mắt đầy tâm sự của bà, mùa tinh ý và đoán ra được nhiều điều, cô nói với Hiểu. Anh này, anh Đông bao năm qua vẫn luôn ở vậy, không chịu lấy ai à? Mà bác gái thì, bác ấy cũng cao tuổi rồi, lâu dần không còn sức khỏe, nên em thấy tội quá. Anh cũng nghĩ như thế, nhưng đó là chuyện của anh Đông. Anh không có quyền can thiệp vào đời tư của anh ấy. Mình không can thiệp được, đó là lẽ dĩ nhiên, nhưng chúng ta có thể đưa cho anh ấy lời khuyên ạ. Thế em nói phải khuyên thế nào đây? Anh ấy muốn tìm vợ, thì tự bản thân của anh ấy phải có nhu cầu chứ. Hơn nữa, lấy ai mới là quan trọng. Chúng mình nghĩ cách giúp anh ấy đi. Em giúp đấy nhá, anh bận suốt ngày, không dành mấy chuyện mai mối này đâu. Hai đứa mình cùng giúp đi. Em nghĩ thế này, anh thử nói chuyện với anh Đông xem sao. Anh có còn nhớ cái cúc không? Hiểu liền nghĩ ngay tới cô gái năm xưa. Tận tay đã đưa mùa và cô ấy về nhà. Không những thế, còn là người đầu tiên, anh đỡ đẻ nữa. Chà chà, nghĩ lại, thay phục bản thân của mình quá. Anh nhớ chứ, nhưng mà sao? Mấy năm qua, Cúc ở vậy nuôi con một mình. Con gái cô ấy, lớn hơn tiểu bào nhà mình một tuổi đấy. Ý của em là... Em muốn mai mối, cho Cúc với anh Đông đến với nhau. Làm vậy có được không? Thì không thử làm sao mà biết được anh Rời khỏi nhà đông Hiểu đưa mẹ con mùa đi chơi một vài nơi Và lên kế hoạch mai mối Cho Cúc và anh đông Lần này mùa sẽ dẫn con về nước trước Hiểu ở lại lo công việc Sẽ sang thăm hai mẹ con sau Đồng thời anh ở lại làm công tác tư tưởng Xem anh đông có chịu lấy vợ một lần nữa hay không Chuyến này trở về Mùa cũng khuyên nhủ Xem cái Cúc Cô ấy quyết định thế nào Thực lòng mà nói, so về tuổi tác thì Cúc và anh Đông trình lệch nhau khá nhiều. Nhưng nghĩ đi thì cũng nên nghĩ lại hoàn cảnh của Cúc cũng chẳng khá hơn anh Đông là bao nhiêu. Cả cô và anh đều rất là tội nghiệp. Người đàn ông ấy tuy nghèo vật chất nhưng lại là người thật thà. Sống vì gia đình và có tình nghĩa nữa. Cúc tuy còn trẻ nhưng lại mang tiếng là không chồng mà có con. Ai cũng đều có con riêng. Ai cũng đều có nỗi khổ của riêng mình. Chỉ hy vọng họ có thể vượt qua được những suy nghĩ của bản thân mà bước lên phía trước, chấp nhận đi vào cuộc sống của nhau. Ban đầu khi nghe Hiểu đề cập đến chuyện kết hôn, anh Đông hơi dò dự. Nhưng nói thực, anh cũng thấy vừa ý bởi vì anh đã từng gặp Cúc một lần. Khi ấy dù bụng cô ấy đã mang thai khá to, thân hình quá khổ nhưng không phủ nhận khuôn mặt có nhiều điểm dễ nhìn. Hơn nữa độc thân mãi rồi, nhìn thấy Hiểu có gia đình hạnh phúc cũng làm cho anh Đông thấy ảo ước. Bởi vậy, suy nghĩ mấy ngày, cộng thêm hỏi ý kiến mẹ già, được bà ủng hộ nhiệt tình, anh Đông đã đồng ý chuyện mai mối này. Chỉ chờ phía bên mùa mà thôi. Cúc sau khi nghe mùa nói tới chuyện đó, thì nhảy dựng lên. Bởi bản thân Cúc năm xưa, lạc nơi xứ người, với cái bụng bầu đã rất vất vả rồi. Cô luôn hứa với bản thân sau này, sẽ không quay trở lại nơi ấy nữa. Và lại cô không biết tiếng Trung Và anh Đông lại còn nhiều tuổi Cô e ngại Nhưng không dám nói hết với mùa Mùa đương nhiên là hiểu được tâm sự của Cúc Còn anh Đông Dẫu không xuất sắc được như thế Nhưng quả thực anh ấy cũng xứng đáng Là mẫu người đàn ông của gia đình Khuyên bảo Dùng những đòn tâm lý đan sen Cúc mùi lòng vì những lời khích lệ của mùa Quả thực là như vậy bởi vì họ đã từng trải qua rất nhiều biến cố và nỗi đau trong cuộc sống. Thế nên khi đến với nhau, họ sẽ trân trọng và đối xử tốt với nhau, nhường nhịn và thấu hiểu nhau. Đó mới thực sự là điều chân quý. Cuộc gặp gỡ định mệnh, những chuyến đi không bao giờ quên trong cuộc đời, đã đưa họ, những con người xa lạ, ở những phương trời khác nhau, gắn kết lại gần nhau. Ông trời rất công bằng, khổ trước, sướng sau. Những con người ấy đã vượt qua biết bao gian nan và thử thách, Vượt qua được hoàn cảnh cũng là vượt qua được chính bản thân mình. Hành trình đi tìm hạnh phúc của bản thân thật là không dễ dàng. Nhưng chính vì điều đó đã làm cho họ có niềm tin vào tương lai, tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước. 
Hạnh phúc chính là ở cuối con đường kia Chỉ cần chúng ta không lùi bước Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Phần cuối của bộ truyện đêm tình Của tác giả Thanh Thanh Và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều Vì đã đồng hành cùng với Tâm An À, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay Cảm ơn tác giả Thanh Thanh rất nhiều Vì đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện rất là hay Và có một cái kết à, Thật là viên mãn đúng không ạ Cuối cùng qua bao nhiêu sóng gió à, Trải qua rất là nhiều đau đớn Về thể xác và tinh thần Thì cuối cùng cô mùa của chúng ta Đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình Có một cậu con trai thật là kháu khỉnh Và bên cạnh đó thì còn làm mai mối Được cho cả Cúc và anh chàng tên Đông nữa Tình yêu luôn luôn ở bên cạnh chúng ta nếu như chúng ta có niềm tin vào tình yêu à, Vượt qua bao nhiêu khó khăn Thì cuối cùng chúng ta sẽ có hạnh phúc Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều Và đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay Còn bây giờ để cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị Chúc quý vị thật nhiều niềm vui Thật nhiều sức khỏe Và hãy à, dành cho kênh chị rộng một nút like Một nút chia sẻ để ủng hộ cho Tâm An Và ban biên tập của Đình Tùng Media Gửi đến cho quý vị thật nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn nữa Xin chào và hẹn gặp lại